வெல்கம் டு இந்திரா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சமையலில் ஆப்பமும் பால் பனியாக இருந்தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ரெண்டுமே ஒரே மாவு தாங்க நம்ம தனித்தனியாக ஆட்ட வேண்டியதில் இந்த மாவு எப்படி அரைச்சேன்னு பார்த்துடலாங்க முக்கால் கப் பச்சரிசி எடுத்தீங்கன்னா கால் கப் புழுங்கலரிசி எடுத்துக்கோங்க அந்த புழுங்கலரிசி நீங்கள் இட்லி அரிசி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அது எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயங்க இதெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு நை நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க பருபருன்னு இருக்கக்கூடாது நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போது நீங்கள் சாதம் இருந்தால் ஒரு கப் போட்டுக்கோங்க அது பார்த்தீங்கன்னா பழைய சாதம் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சுடு சாதம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாங்க போட்டு ஆட்டி வச்சுட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுருங்க அந்த புளிக்க வச்ச மாவு தாங்க இது நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இப்போ இந்த மாவில் வந்து நம்ம ஆப்பம் பண்ணிக்கலாங்க இந்த மாவுலேயே நான் பாதி வந்து பால் பண்ணி அறத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்பம் பார்த்துடலாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆப்பத்துக்கும் பால் பண்ணி அறத்துக்கும் நான் தேங்காய் பால் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் எப்பயும் போல் நீங்கள் திருவி ஏலக்காய் ரெண்டு போட்டு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வெது வெதுன்னு ஊற்றி தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கேங்க அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாலும் ரெண்டாவது பாலும் நான் இதில் எடுத்துருக்கேன் மூணாவது பால் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாட்ட வருங்க அதை வந்து நம்ம இப்போ ஆப்பமாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதை தனியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆப்பமாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆட்ட மாவை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா பஞ்சாட்டிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆப்பமாவை பதத்துக்கு நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே எந்த ஸ்வீட் பண்ணாலும் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்குவோங்க அதனால் நான் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டிருக்கேங்க ஆப்ப சோடா வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க நம்ம ஏற்கனவே சாதம் போட்டிருக்கிறது எதுக்குன்னா ஆப்பை நல்லா சாஃப்டாக வருங்க அதுக்காக தான் சாதம் போட்டிருக்கோம் அதனால் நம்ம ஆப்ப சோடா வந்து கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேங்க இப்போ நம்ம மூணாவது தேங்காய் பால் வந்து இதில் ஊற்றி நம்ம தண்ணி மாதிரி கரைச்சிக்கலாங்க ஆப்ப மாவு பதத்துக்கு நான் உங்களுக்கு கரைச்சி காட்டுறேங்க நீங்கள் இந்த மூணாவது எடுத்த பால் வந்து தீந்துருச்சுன்னா கூட நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நல்லா தண்ணி மாதிரி கரைச்சிக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ப மாவும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரைச்சிக்குங்க மாவை அடுத்தது பனியார் மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பனியார் மாவுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்ற வேண்டியது இல்லைங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றி நம்ம இட்லி மாவை பதத்துக்கு வச்சுக்கணுங்க ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஊற்றிடக்கூடாது ஆப்ப சோடா கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க இதுக்கு ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு உப்பு போட்டுக்கலாங்க நம்ம பனியார் கல்லில் ஊற்ற போகிறாங்க அதனால் மாவு ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் நீங்கள் எப்பயும் நீங்கள் இட்லி மாவை ஊற்றுவீங்க இல்லைங்களா இட்லி மாவில் பனியாரம் அதே மாதிரி நீங்கள் கரைச்சிக்கோங்க மாவை இப்போ பனியார மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பனியார மாவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதத்துக்கு இருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் அதை விட இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ பனியார மாவு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஆப்ப மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்பம் எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்த்துக்கலாங்க தேங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தேங்காயில் நான் பால் எடுத்துருக்கேங்க நம்ம மூணாவது பாலம் ஆப்பத்துக்கு ஊற்றிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பாலும் ரெண்டாவது பாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்காக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சக்கரை வந்து ஒரு பத்து ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நாட்டு சக்கரை கூட போட்டுக்கலாங்க இப்போ நம்ம சக்கரை போட்டுக்கலாங்க நான் ஒரு பத்து ஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் இனிப்பு கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க நான் தேங்காய் பால் எடுக்கும்போதே நான் மிக்சியில் வந்து மூணு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சிட்டேங்க இல்லைட்டா தே ஏலக்காய் மேலே திப்பி திப்பியாக இருக்குங்க அதனால் நான் அதுலேயே அரைச்சிருக்கேன் இப்போ தேங்காய் பாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ ஆப்பம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்பம் ஊற்றிடலாங்க ஆப்பம் ஊற்றுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஆப்ப சட்டி வச்சுருக்கேங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ப சட்டி இல்லைனாலும் நீங்கள் தோசைக்கல்லில் ஊற்றிக்கலாங்க இந்த ஆப்ப சட்டி நல்லா காயினுங்க காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்பம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஆப்ப சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க அடுப்பு மீடியமாக வச்சுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற ஆப்ப மாவில் ஒரு கரண்டி ஊற்றிக்கலாங்க ஊற்றிட்டு நீங்கள் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி சுற்றி விட்டு அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க
இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம ஆப்பர் ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் நான் பால் பணியாரத்துக்கு இப்போ பணியாரர்கள் வச்சுருக்கேங்க இப்போ நம்ம ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம பணியாரத்துக்கு மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுருந்தேங்க அந்த மாவில் இப்போ நம்ம பணியாரம் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாங்க இந்த பணியாரத்தை திருப்பி போட்டுக்கலாங்க பணியாரமெல்லாம் வெந்துருச்சுங்க நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் இதை பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ பால் பணியாரமும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம ஆப்பமும் ரெடி ஆயிடுச்சு பால் பணியாரமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி பரிமாறிடலாங்க அது ஒரே மாவுலேயே ரெண்டு டிஃபன் பாருங்கள் ரெடியாக இருக்குது இப்போ பணியாரத்தில் இதேமாரி பால் ஊற்றிடுங்க இங்கே பால் பணியாரத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி பால் ஊற்றி ஊற வச்சிடலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாயிரும் அவ்வளோதாங்க ஆப்பமும் பால் பணியாரமும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை வீட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்திரா சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடுற அடுத்தடுத்து வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்